Yes, Vicky, tama ka. No? Ito nga sa akin likuran. Ang Manila Cathedral po ay uh, kulay pula na yung uh, ilaw. At uh, ganun din po ang marami sa mga simbahan uh, all over the country. At ito nga po ay bilang pakikiisa sa mga Kristiyano all over the world na inuusig daw po dahil sa kanilang pananampalataya. Bago mag 7 ng gabi, nagkulay pula ang makasaysayang Manila Cathedral bilang pakikiisa sa mga kristyanong dumadanas ng paghihirap dahil sa kanilang paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo. May mga watawat na pula ang simbahan at marami sa mga dumalo na kasuot ng pula. Ngayong Red Wednesday, nakiisa ang 82 simbahan at Catholic school sa bansa. Ginagawa din ito ngayon sa United Kingdom, Italy, Brazil at Malta sa pamumuno rin ng Aid to the Church in Need o ACN, isang charity organization ni Pope Francis. Patuloy pa rin ang pag-uusig na nangyayari sa, sa mga Kristiyano at itong ang relihiyon ito ang pinaka-inuusig na relihiyon sa panahon natin ngayon. Uh, nung nakaraang taon, nilabas namin ng datos na uh, mahigit 90,000 no? 90, Christians were killed last year. That's equivalent to one Christian every nine minutes. Si Archbishop Gabriel Giordano Caccia, kinatawan ng Vatican sa Pilipinas, ang namuno sa misa. Si Bishop Edwin de la Peña naman ang Prelature of Marawi City ang nangaral. Matatanda ang sinalakay, sinira at sinunog pa ng teroristang grupong Maute ISIS ang Catholic Church sa Marawi at dinukot ang paring si Father Chito Sungano. Pero kahit may mga nagbuwis na raw ng buhay dahil sa karasan sa mga Kristiyano, kapayapaan at religious freedom pa rin ang kanilang panawagan. All we are saying is, we as Christians, we also have a responsibility to speak up for our brothers and sisters in Christ. But in doing so, we always, we are calling for peace. We are calling for reconciliation. We are calling as Christians for tolerance. Vicky, sa homily nga kanina no, ng uh, Bishop ng Marawi ay kanyang nasabi no, na sa ngayon ay hinahagila pa nila, hinahanap pa nila kung nasaan na yung uh, mga katoliko doon sa, sa Marawi dahil nga po sa naganap na bakbakan at kanila daw pong muli itatayo ang simbahan doon. At nasabi rin po sa sermon kanina na meron pong 90,000 Christians all over the world. Hindi lang po ito katoliko at ito po ay naganap sa ibang bansa. Sila po daw ay namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Yan po na po ang pinakahuling ulat mula dito sa Manila Cathedral. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.